ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷனில் ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் ஃபார்முலாஸ் டிஸ்கஷன் ஸோ ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷன் அப்படி என்னென்னா நாமளாக ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் ஒரு ஸ்ப்ரிங் அண்ட் மாஸ் இருக்குது இனிஷியலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டோம் தென் அந்த ஃபோர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அதாவது இனிஷியலாக மட்டும் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு அப்படி விட்டோம் அப்படின்னா மேலேயும் கீழேயும் ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் இது வந்து ஃப்ரீ வைப்ரேஷன் அதாவது வைப்ரேஷனை காஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் வந்து ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் வைப்ரேஷன் கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிறது ஃப்ரீ வைப்ரேஷன் இதே வந்து வைப்ரேஷனை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷன் வி ஹாவ் டு ஃபோர்ஸ் த பர்டிகுலர் வைப்ரேஷன் டு கண்டினியூ இட்ஸ் மோஷன் அது வந்து ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷன் ஸோ ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷனில் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஃபோர்ஸ் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் நாட் சைன் ஒமேகா டி இல்லை ஒமேகாங்கிறது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி டிங்கிறது டைம் பீரியட் இதில் எஃப் நாட் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த சிஸ்டம் மேலே அப்ளை ஆகிற ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப் நாட் தான் ஸோ சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஃபோர்ஸ்ங்கிறது அந்த மோஷனுக்கான ஃபோர்ஸ் அந்த ஃபோர்ஸுக்கு ஃபார்முலா எஃப் நாட் சைன் ஒமேகா டி ஸோ வி ஹவ் டு பி கேர்ஃபுல் வித் ஃபார்முலா தென் பேசிக் ஃபார்முலாஸ் என்னென்னா இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஒமேகா டூ பை என் பை சிக்ஸ்டி தென் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகா என் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் எஸ் பை எம் எஸ்ங்கிறது ஸ்டிஃப்னஸ்ஸு எம்னா மாஸ் இல்லை என்னங்கிறது ஸ்பீடு தென் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப்என் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ பை ஒமேகா இன் இது நார்மல் ஃபார்முலா என்ன வைப்ரேஷன்னாலும் அதோட ஃப்ரீக்வன்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ பை அதோட நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சியாக தான் இருக்கும் தென் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன்ஸ் அதாவது இதுக்கு ஃப்ரீ பாய் டேராம் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸு டேம்பிங்கு தென் அப்ளைட் ஃபோர்ஸு அண்ட் ஃபோர்ஸ் டியூ டு மாஸ் ஆசல்ரேஷன் ஃபோர்ஸ் டியூ டு ஆசல்ரேஷன் எம் இன்ட்டு ஏ அண்ட் தென் டேம்பிங் ஃபோர்ஸ் சி இன்ட்டு வெலாசிட்டி and then spring force stiffness into deflection and finally the forced vibration the harmonic force symbol harmonic force so by equating all the forces we can get the equation of motion and the next formula enna nu paathona already pa the damping ratio damping ratio eta eta is equal to damping coefficient divided by critical damping coefficient damping coefficient is critical critical damping coefficient and then next new up padikka porudhu vandu frequency ratio angular velocity divided by natural frequency angular velocity formula paathirukom 2 pi n by 60 then natural frequency formula root of s by m the rendu ratio da vandu frequency ratio ambanga and next one damping frequency omega d is equal to root of 1 minus eta square omega n idu already paathadha da eta kana formula vandu namakku theriyum c by critical and then maximum frequency kana formula root of 1 minus 2 eta square and ஒமேகா என் இந்த எல்லா ஃபார்முலாவுமே வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிடிஎஃப் ஃபார்மெட்டில் கொடுத்துருப்பேன் இக்கொன் டவுன்லோட் அண்ட் யூ கேன் ஸ்டடி அண்ட் அதே தான் மேஜர் ஃபார்முலாஸ் இது எல்லாமே வந்து சின்ன சின்ன ஃபார்முலாஸ் மேஜர் ஃபார்முலாஸ்க்கு இதுதான் சப்போர்ட் பண்ணும் மேஜர் ஃபார்முலாஸில் உள்ள கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே ஈட்டா ஒமேகா என் ஒமேகா டி ஆர் இந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த கண்டென்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து சப்போர்ட்டிங் ஃபார்முலாஸ் இது தான் ஒமேகா என்ன என்ன ஆர்னா என்ன ஈட்டானா என்ன இந்த சின்ன சின்ன ஃபார்முலாஸ்லாம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் மேஜர் ஃபார்முலாஸ் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ மேஜர் ஃபார்முலாஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஆம்பிடியூட்டுக்கான ஃபார்முலா இல்லை எஃப்ஓங்கிறது உங்களோட அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் எம் எஃப்ஓக்கான ஃபார்முலா எஃப்ஓ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் எம்ங்கிறது மாஸ் ஆஃப் ரெசிப்ரோகேட்டிங் பார்ட் ஒமேகாங்கிறது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அண்ட் ஆருங்கிறது ஸ்ட்ரோக் பை டூ அண்ட் தென் ஆர் ஸ்கொயர்ங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி ரேஷியோ ஈட்டாங்கிறது டேம்பிங் ரேஷியோ அகெயின் தென் ஃபேஸ் லாக் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிள் அதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் இதில் சப்போர்ட்டிங் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஈட்டா ஆர் அப்படி தான் இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சின்ன சின்ன ஃபார்முலாஸில் படிச்சிட்டோம் தென் மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் தென் டிரான்ஸ்மிசிபிலிட்டி டிரான்ஸ்மிசிபிலிட்டிங்கிறது ரேஷியோ பிட்வீன் டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஃபோர்ஸ் டு தி அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இம்ப்ரெஸ்ட் ஃபோர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இதான் வந்து டிரான்ஸ்மிசிபிலிட்டி ரேஷியோ இதை வந்து எப்படி கால் பண்ணலாம்னா எப்சிலான் ஸோ ஆக்சுவலாக ஈட்டாங்கிறது இப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் ஈட்டா எப்சிலான்ங்கிறது இப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் இந்த ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட பார்க்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க தென் ஃபேஸ் ஆங்கிள் ஆல்ஃபா டைன் பஸ் ஆஃப் டூ ஈட்டா ஆர் தென் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அதான் எஃப் நாட் அன்பேலன்ஸ் ஃபோர் ஆர் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் டு கெட் பேலன்ஸ்ட்
ஈட்டா ஆர் ஒமேகா என் ஒமேகா டி அண்ட் ஒமேகா எஃப் நாட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபார்முலாஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் வந்து இதை சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ ஒரு சம் எப்படி சால்வ் பண்ணான்னு பார்க்கலாம் ஸோ நார்மலாக ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷனில் நிறைய சம்ஸ் இருக்கும் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ண முடியாது மேஜராக செகண்ட் ஆஃப் எடுத்துட்டீங்க யூனிட் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிட் டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஃபோர்ஸ் கை ஃபைன் பண்ணுறது தான் வந்து மேஜராக இருக்கும் ஸோ டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஃபைன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சம் வந்து கிளியராக பார்த்துடலாம் ஸோ சம்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கிளியராக பார்த்துக்கலாம் ஏ கம்ப்ரஸர் சப்போர்ட்டட் சிமெட்ரிக்கலி ஆன் ஃபோர் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு டேபிள் எடுத்துக்கலாம் ஃபோர் ஸ்ப்ரிங்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃபோர் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஒரு கம்ப்ரஸர் வந்து மேலே வச்சுருக்காங்க ஓகே இது கம்ப்ரஸர் இஸ் சப்போர்ட்டட் பை ஃபோர் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஹேஸ் மாஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் கேஜி இதோட மாஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கேஜி அண்ட் த மாஸ் ஆஃப் ரெசிப்ரோகேட்டிங் பார்ட் இஸ் டூ கேஜி ஆக்சுவலாக கம்ப்ரஸர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பிஸ்டன் சிலிண்டர் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் இந்த பிஸ்டன் சிலிண்டர் இந்த ரெசிப்ரோகேட்டிங் பார்ட்டோட மாஸ் மட்டும் வந்து டூ கேஜி ஸோ என்டையர் சிஸ்டமோட மாஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் கேஜி அதில் உள்ள ரெசிப்ரோகேட்டிங் மாஸோட வெயிட் வந்து டூ கேஜி தென் ஹேவிங் த ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் எயிட்டி எம்எம் ஸோ ஸ்ட்ரோக் வந்து எயிட்டி எம்எம் ஸ்ட்ரோக் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் ஆர் கல்குலேஷனில் ஸ்ட்ரோக் பை டூ கேபிட்டல் ஆர் எங்கே வரும் அப்படின்னா எஃப் நாட் கேல்குலேஷனில் எஃப் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெசிப்ரோகேட்டிங் மாஸ் இன்ட்டு ஆங்குல வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் இதில் ஆருங்கிறது எம்ஆருங்கிறது ரெசிப்ரோகேட்டிங் பார்ட்டோட மாஸு ஆருங்கிறது ஸ்ட்ரோக் பை டூ இந்த ஃபார்மில் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இதை மேஜராக பார்த்துக்கோங்க அண்ட் நமக்கு வந்து இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் சம்க்கில் போயிட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து டீட்டெயில்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன சிஸ்டம்ங்கிற டீட்டெயில்ஸ் என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நெக்லெக்டிங் டேம்பிங் டேம்பிங்கே இல்லை டேம்பிங் இல்லை அப்படின்னா டேம்பிங் ரேஷியோ வந்து ஜீரோ தான் ஈட்டாக ஜீரோ ஸோ டேம்பிங்கே இல்லை அப்படின்னா ஸ்டிஃப்னஸ் வேல்யூ டிடமைன் தி கம்பைன் ஸ்டிஃப்னஸ் எஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஸ்பிரிங் ஸோ தர் ஃபோர் டிரான்ஸ்மிட்டட் ஃபோர்ஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் எஃப்டி to the foundation is 1 by 25th of impressed force f0 adu ft enna solliranga appadina ft is equal to 1 by 25th of f0 nu solliranga appo fd by fo is equal to 1 by 25 idu sum la koduthirukanga adavadu transmitting force to the foundation is 1 by 25th of impressed force impressed force na enadhu impressed force solluvanga illa applied force nu solluvanga appadina enna na fo so indha rendu ku ulla ratio vandu 1 by 25 appdi solliranga and then ஸ்பீட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் இது வந்து ஒரு கண்டிஷன் அதாவது டேம்பிங் இல்லை அப்படின்னா ஸ்டிஃப்னஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கேட்டுட்டு எஃப்டி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆஃப் எஃப்ஓன்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் ஸ்பீட் வந்து தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் ஒரு கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா வென் த கம்ப்ரஸர் இஸ் ஆக்சுவலி சப்போர்ட் ஆன் த ஸ்ப்ரிங் த டேம்பிங் ரெடியூசஸ் இந்த கண்டிஷனில் டேம்பிங் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எப்சலானுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்குது ப்ரீவியஸ் கண்டிஷனில் டேம்பிங் கிடையாது நெக்லெக்டிங் டேம்பிங் வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் த ஸ்டிஃப்னஸ் வேல்யூ அதில் ஈட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ செகண்ட் கண்டிஷனில் டேம்பிங் வந்து ஆம்பிடியூட் ரெடியூஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ ரெடியூஸ் பண்ணது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரெடியூஸ் பண்ணுது அதாவது எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரெடியூசிங் எக்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிடக்ஷன் அப்படின்னா ஹண்ட்ரடில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போகுதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் டூ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் டூன்னு போட்டுறக்கூடாது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிடக்ஷன் ரிடக்ஷன் அப்படின்னா டோட்டல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிடக்ஷன் போனோன்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ எக்ஸ் ஒன் டு எக்ஸ் டூ போகும்போது எக்ஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் டூ வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் எஃப்டி கண்டுபிடிக்கணும் அட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் அண்ட் அகைன் எஃப்டி கண்டுபிடிக்கணும் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா ரெஸ்னன்ஸ் கண்டிஷனில் ஸோ தேர்ட் கண்டிஷன் வந்துருச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நெக்லெக்டிங் டேம்பிங் செகண்ட் ஒன் டேம்பிங் இருக்க மாதிரி டேம்பிங் இருந்தால் அதோடய எஃப்டி என்ன டேம்பிங் இருக்கும்போதே ரெஸ்டன்ஸ் கண்டிஷனில் எஃப்டி என்ன ரெஸ்டன்ஸ்கிறத சம் சால்வ் பண்ணும்போது சொல்கிறேன் ரெஸ்டன்ஸ் கண்டிஷனில் எஃப்டி என்ன அண்ட் ஃபைனலாக ஆம்பிடியூட் என்ன ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சம்மில் கேல்குலேட் பண்ணணும் அகைன் ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறேன் ஒரு கம்ப்ரஸரை வந்து நாலு ஸ்ப்ரிங் மேலே வச்சுருக்காங்க கம்ப்ரஸரோட வெயிட் வந்து ஹண்ட்ரட் கேஜி கம்ப்ரஸரோ
டேம்பிங் இல்லாத கண்டிஷனுக்கு எப்சி லாங் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எக்ஸ் ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிடக்ஷன் அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் டூ அண்ட் தென் ஸ்ட்ரோக்னா ஆறுங்கிறது ஸ்ட்ரோக் பை டூ எயிட்டி பை டூ வந்து ஃபார்ட்டி தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மீட்டர் ஸோ இது எல்லாமே கிவன் டேட்டாஸ் ஸோ வி ஹவ் டு அனலைஸ் தட் இப்போ சம்மில் வந்து ஒவ்வொன்றா எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஸோ கிவன் டேட்டா வாக்கி ட்ரீட் பண்ணிக்கிறேன் மாஸ் ஹண்ட்ரட் கேஜி மாஸ் ஆஃப் ரெசி ப்ரோகெட்டிங் டேட்டா டூ கேஜி தென் ஆறுங்கிறது ஸ்ட்ரோக் பை டூ ஸ்ட்ரோக் எயிட்டி எம்எம் டிவைட் பை டூனா ஃபார்ட்டி எம்எம் அதை மீட்டரை சேஞ்ச் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மீட்டர் தென் எப்சிலான் வேல்யூ அதாவது எஃப்டி பை எஃப் நாட் வந்து சம்பளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அண்ட் தென் என் எஸ் இக்வல் டூ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் ஸோ இதுலேருந்து ஒமேகா கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஒமேகா எஸ் இக்வல் டூ பாய் என் பை சிக்ஸ்டி போட்டோம்னா ஒன் நாட் ஃபோர் ரீடின் பர் செகண்ட் ஸோ இப்போ சம்பளம் ஃபஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சம்பளம் முதல்ல கேட்டிருக்காது ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நெக்லெக்டிங் டேம்பிங் அப்படின்னா ஸ்டிஃப்னஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்லெக்டிங் டேம்பிங் பண்ணியாச்சு நெக்லெக்டிங் டேம்பிங் அப்படின்னா தட் ஈட்டா இஸ் இக்வல் டு ஜீரோ நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டிஃப்னஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டிஃப்னஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டிஃப்னஸ் தேவை ஸ்டிஃப்னஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஒமேகா என்னோட ஃபார்மலாக இருக்கும் ஒமேகா என் இஸ் இக்வல் டு எஸ் பை எம் ஸோ ஒமேகா என் வேணும் ஒமேகா என் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா தட் ஃப்ரீக்குவன்சி ரேஷியோ இஸ் இக்வல் டு ஒமேகா பை ஒமேகா என் அதாவது மாஸ் தெரிஞ்சுது அப்படின்னு ஒமேகா என் தெரிஞ்சுதுன்னா எஸ் கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஒமேகா என் வேணும் மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஒமேகா என் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரீக்குவன்சி ரேஷியோ ஆர் இஸ் இக்வல் டு ஒமேகா பை ஒமேகா என்ல இருக்கும் இல்லை ஒமேகா தெரியும் ஆர் தெரியும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒமேகா என்ன கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆர் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ ஆறு தேடும் போது நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் டேட்டாவில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எப்சிலான் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க எப்சிலான் வேல்யூ ஸோ எப்சிலான் ஃபார்மில் அப்படி எழுதிக்கோங்க அதில் ஆறு இருக்கா ஸோ எப்சிலான் தெரியும் அப்படின்னா நம்ம ஆறு கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ எப்சிலான் ஃபார்மலாக கம்ப்ளீட்டாக எழுதிட்டு சம்மில் வந்து நோ டேம்பிங் அதாவது நெக்லெக்டிங் டேம்பிங் கொடுத்தாங்க ஸோ ஈட்டாஸ் இக்வல் டு ஜீரோ ஈட்டா ஜீரோ அப்படின்னா இந்த டேம் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆயிரும் தென் இந்த டேம் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆயிரும் தென் டிமே இருக்கிறது ரூட் ஆஃப் ஒன்னுங்கிறது ஒன்று தென் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் கேன்சல் எடுத்துக்கப்புறம் மீதி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் மட்டும் தான் இருக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏன்னா ரூட்டை கேன்சல் பண்ணுறோம்ல எதர் ப்ளஸ் ஆர் இருக்கலாம் இல்லை மைனஸாக இருக்கலாம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இதில் வந்து ஆர் வந்து ஒன்றை விட அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று எடுத்துக்கணும் ஆர் வந்து ஒன்றை விட கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒன் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கணும் நம்ம இனிஷியலாக வந்து ஆர் வேல்யூ தெரியாது இட் வில் பி மோர் தென் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு ஒன் மைன் ஒன் டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு ஆர்ன என்ன ஒமேகா பை ஒமேகா என் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இது வந்து சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருந்து ஒமேகா என்ன கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஒமேகா என்லேருந்து எஸ்ஸை கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு ஸ்டெப்பை நம்ம வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ண பார்க்கும்போது என்ன தேவை அது எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும் இப்போ ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்குன்னா ஸ்டிஃப்னஸ் எந்த ஃபார்மில் இருக்கும் ஒமேகா என் ஃபார்மலாக ஒமேகா என் எந்த ஃபார்மில் இருக்கும் ஆர் ஆர் எங்கே இருக்கும் எப்ஸ்லான் ஃபார்மலாக இருக்கும் ஸோ நேரடியாக ஒரு ஃபார்மலாக வச்சுட்டு ஃபைனலாக கண்டுபிடிச்சி ரேவாக போய் முட்டிகிட்டு இருக்காமல் நமக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்து அது எந்த ஃபார்மலாக இருக்குன்னு சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த யூனிட் ரொம்ப ஈஸியாக முடியும் ஸோ இதில் வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் கேல்குலேட் பண்ணலாம் இட் வில் பி இன் நியூட்டன் மீட்டர் தென் நமக்கு தேவை ஆர் வேல்யூ பின்னாடி உள்ள ஃபார்ம்லஸ் தான் தேவைப்படும் ஸோ ஆர் வேல்யூ இப்போயே கேல்குலேட் பண்ணிக்கிறேன் ஆர் வந்து ஒமேகா பை ஒமேகா என் ஒமேகா என் கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு ஒமேகா வந்து ஆல்ரெடி டூ பை என் பை சிக்ஸ்டி கேல்குலேட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸோ வி கேன் கேல்குலேட் ஆர் வேல்யூ ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஓவர் அண்ட் ஸ்டெப் நம்பர் டூ என்னென்னு பார்த்தோம்னா சம்மில் ரெண்டாவது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டேம்பிங் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டாவது கண்டிஷனில் வென் த கம்ப்ரஸர்ஸ் ஆக்சுவலி சப்போர்ட்டட் அண்ட் த ஸ்ப்ரிங்ஸ் த டேம்பிங் ரெடியூசஸ் தி ஆம்பிடியூட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டேம்பிங் இருக்குது ஸோ வி கே நாட் நெக்லெக்ட் டேம்பிங் ஈட்டாங்கிறது ஒரு வேல்யூ இருக்கும் என்ன வேல்யூனு தெரியாது அண்ட் தென் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லாகிரிதமிக் டிகிரிமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆம்பிலிட்டியூட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ்டு ஃபார் செகண்ட் ஆம்பிலிட்டியூட் அதாவது எக்ஸ் ஒன் வந்து எக்ஸ் டூ கூட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிடக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க ரிடக்ஷன் அப்பட
40 mm abadina 0.04 meter substitute panna apna f naught value 876.9 newton adha epsilon formula potta apna namak ft kedachirum so idha vandu damping condition ku damping condition na eta irukum no damping condition na eta vandu zero a irum so by substituting eta value we can calculate epsilon by using the epsilon and f naught value we can calculate ft value that is the same thing and third case enna ketirukanga apna resonant condition la unak enna force transmitted adu ketirukanga ஸோ அது பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம ரெஸ்டன்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் ரெஸ்டன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ வந்து ஒரு பில்டிங் இருக்குது பக்கத்தில் வந்து ஒரு ரயில்வே ட்ராக் இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு ட்ரெயின் போகும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே அதுக்கு நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ ஒன்று இருக்கும் ஸோ ஒமேகா என் வேல்யூ எப்போவுமே அதில் இருக்கும் தென் அதில் நம்ம எப்போது ஒரு வைப்ரேஷனை க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த வைப்ரேஷனுக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் ஒமேகா ஸோ ரெஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எப்போ உன்னோட ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகா என்ன மேட்ச் பண்ணுதோ அதுதான் ரெஃபரன்ஸ் அதாவது இப்போ ட்ரெயின் வந்து ட்ராக்கில் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ட்ராக்கில் வந்து வைப்ரேஷன்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அந்த வைப்ரேஷனுக்கு ஒரு ஒமேகா வேல்யூ இருக்கும் பில்டிங்க்கு ஆல்ரெடி அதோடய மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஏற்றாப்ல நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் எப்போவுமே ஒமேகா என் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை பில்டிங் சேஃபாக இருக்கும் ஆனால் எப்போ உன்னோட வைப்ரேஷனோட ஆம்பிளிடியூட் ஒமேகா என்ன ரீச் பண்ணுதோ அப்போ பில்டிங் கொலாப்ஸ் ஆகிரும் அந்த கொலாப்ஸ் ஆகிற கண்டிஷனுக்கு போய் தான் ரெசனன்ஸ் ஸோ ரெசனன்ஸ்ங்கிறது ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வென் தி ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் தி வைப்ரேஷன் ரீச்சஸ் தி நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் த ஆப்ஜெக்ட் வில் பி ஃபெயில்டு அதாவது எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே ஒரு நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் நீ அப்ளை பண்ணுற வைப்ரேஷனோட ஃப்ரீக்வன்சி அந்த நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சியை ரீச் பண்ணுது அப்படின்னா அது ஃபெயிலியர் ஸோ ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னா த ஆம்பிடியூட் ஆர் ஆங்குலர் ஃப்ரீ ஆங்குலர் வெலாசிட்டி தட் ஒமேகா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா என் இதான் வந்து ரெஸ்டன்ஸ் கண்டிஷன் ஸோ சம்மை என்ன கேட்டிருக்காங்க ரெஸ்டன்ஸ் கண்டிஷனில் எனக்கு என்ன எஃப்டி வேல்யூன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒமேகா என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ஸோ அதான் ரெஸ்டன்ஸ் கண்டிஷன் ஒமேகா என்ன என்ன டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ப்ரீவியஸே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க அதுதான் ஒமேகா எடுத்துக்கணும் ஸோ ஒமேகா இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டூ பை என் பை சிக்ஸ்டி இந்த கண்டிஷனில் ஒமேகா டூ பை என் பை சிக்ஸ்டி கிடையாது உன்னோட ஒமேகா நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவேட் பண்ணிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒமேகா இஸ் ஈக்வல் டு ஒமேகா என் அப்படின்னா ஆர்னா ஒமேகா பை ஒமேகா என் ஸோ ஒமேகா ஒமேகா என் சேம் அப்படின்னா ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்று சரிங்களா அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா உனக்கு எப்சிலான் ஃபார்முலாவில் போட்டோன்னா ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தட் ஒன் மைனஸ் டூ டூ எம் இதில் வந்து டூ ஒமேகா டூ ஈட்டா மட்டும் இருக்கும் ஆர் வந்து ஒன் ஆயிரும் தென் இதில் ஆர் ஒன் ஆயிடுச்சுனா டோட்டலாக ஜீரோ ஆயிரும் டூ ஈட்டா ஆர் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் இது மட்டும் தான் இருக்கும் இல்லை ஆர் ஒன் ஆயிடும் ஸோ ஆர் இஸ் கோல்டு ஒன்று போட்டிங்கன்னா ஃபார்மில் வந்து சிம்பிளிஃபை ஆகி இந்த நிலமையில் நிற்கும் இதில் வந்து எப்ஸ்லான் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஏன் ப்ரீவியஸ் கேஸில் உள்ள எப்ஸ்லான் எடுத்துக்கூடாதுனா அது டேம்பிங் நான் ரெஸ்டன்ஸ் கண்டிஷன் இது வந்து ரெஸ்டன்ஸ் கண்டிஷன் ஸோ நியூ எப்ஸ்லான் போடுறீங்க நியூ எப்ஸ்லானுக்கு ஈட்டா வேல்யூ அதே வேல்யூ ஆர் வேல்யூ வந்து ஒன் சப்சிட் பண்ணிங்க உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா உங்களுக்கு எப்ஸ்லான் கிடைக்கும் தென் அகைன் எஃப் நாட் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் இந்த எஃப் நாட் கேல்குலேட் பண்ணும்போது எஃப் நாட் ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னா எம்ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் ஆனால் இந்த கேஸில் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா என் ஸோ ஒமேகா என்னோட வேல்யூவை எஃப் நாட்டில் சப்சிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எஃப் நாட்டுக்கு ஒரு புது வேல்யூ கிடைக்கும் தென் அதை வச்சு எஃப்டி கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் தட் எப்ஸ்லான் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்டி பை எஃப் நாட் எப்ஸ்லான் வேல்யூ தெரியும் எஃப் நாட் வேல்யூ புதுசாக கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு அதுலேருந்து எஃப்டி வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க தென் ஆம்பிடியூட் ஆன் ரெஸ்டன்ஸ் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது ஆம்பிடியூட் அப்படின்னா உங்களோட டிஃப்ளெக்ஷன் மாதிரி தான் ஸ்டிஃப்னஸோட ஃபார்மில் என்னென்னா ஃபோர்ஸ் பை டிஃப்ளெக்ஷன் கரெக்டாக உங்களுக்கு எக்ஸ் தானே வேணும் ஸோ தட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஸ்டிஃப்னஸ் எஃப்ங்கிறது நீங்கள் ப்ரீவியஸாக கேல்குலேட் பண்ண எஃப்டி ஸ்டிஃப்னஸ்ங்கிறது நீங்கள் ஃபஸ்ட் அப்ளை கேல்குலேட் பண்ணி முடிச்சிருப்பீங்க ஸோ தட் ஆம்பிடியூட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் டிரான்ஸ்மிட்டர் டிவைடப் பை எப்ஸ் தட் ஸ்டிஃப்னஸ் வேல்யூ ஃபோர்ஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் அட் ரெஸ்டன்ஸ் கண்டிஷனில் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெஸ்டன்ஸில் ஆம்பிடியூட் கிடைக்கும் நார்மல் கண்டிஷனில் உள்ள எஃப்டி வேல்யூ அதாவது ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் உள்ள எஃப்டி வேல்யூ போட்டிங்கன்னா நார்மல் ஆம்பிடியூட் வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ரெஸ்டன்ஸில் உள்ள ஆம்பிடியூட் தான் கேட்